Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial e eu amo essa passagem que a gente vai abordar hoje. Eu acredito que isso faz muito parte, cara, do DNA, da essência do Evangelho, da vida com Deus, do relacionamento com Ele. E eu acredito que isso é uma das grandes lições que Jesus deixou pra nós naquele sermão do monte. Nós vamos ler hoje Mateus 6, do versículo 5 ao 8. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhe o peçais. Cara, o que Jesus está dizendo pra gente aqui nesses três versículos é, sabe, carrega princípios de tamanha importância pra nossa vida de oração. Deus olha pro coração do homem, Deus olha pras coisas que acontecem dentro de nós. E o que Jesus está falando aqui de novo é não façam as coisas pra ser visto, porque se você quer ser visto, ser visto vai ser a sua única recompensa. Existe muito mais envolvido aqui do que simplesmente querer orar para ser visto. Só que Jesus não está só dizendo isso aqui, existe algo tão importante que Jesus está passando nessa mensagem. Sabe, para mim, nesses três versículos que Jesus está falando, aponta diretamente para uma pergunta, para um propósito, que é com quem você está falando. Sabe, Jesus faz questão de repetir, pai, três vezes ele faz questão de repetir que você está falando com Deus, o seu pai. E isso já faz você começar a pensar no que, que, ele tá, o que, que é a oração. Sabe, não é conversa com um estranho, não é você precisar mendigar algo de Deus, é algo íntimo. No relacionamento pai e filho existe profundidade, existe intimidade, existe espontaneidade. E a natureza da oração, eu acredito que já começa com isso, e você olhar para a coisa desse jeito. Eu acho muito interessante Jesus falar três vezes isso, que para mim fala de completude. Sabe, com quem você está falando? Jesus ainda coloca aqui que existe uma recompensa para você orar, para você entrar no seu quarto e fechar a porta, que Deus está de olho nisso. Mas sabe, orar não é só algo que vai adicionar crédito para a sua conta. Cara, orar é se relacionar com Deus, é conversar com Ele, é se comunicar. Não tem como você ser cristão sem ter uma vida de oração que você não vai aguentar. A gente falou isso faz parte da nossa nutrição, do que o nosso espírito sobrevive. Sabe, quando você pensa em entrar no seu quarto e orar, você tem que se perguntar com quem você está falando. De novo, Jesus aponta, você está falando com o Pai. O que Jesus diz? Porque ele sabe que normalmente a gente vai para Deus para pedir coisas, ou apresentar a nossa lista de desejos, que a gente está precisando, que a gente está querendo. E o interessante é que Jesus deixa aqui, que Deus, o nosso Pai, já sabe o que a gente quer antes mesmo da gente pedir. Ele sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente falar com Ele. Mas ainda assim, Ele quer que a gente vá falar com Ele. Cara, Deus deseja tanto o meu e o seu coração. Ele pagou o preço mais caro para ter isso. Ele quer ter essa intimidade com nós. Nós somos filhos. No versículo 7 e 8, eu acho tão interessante. E orando, não useis de vós repetições como fazem os gentios, ou os povos pagãos. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes mesmo que você peça. Sabe, os povos pagões sempre tiveram seus ídolos e eles ficavam lá repetindo as orações, repetindo o que eles precisavam e pedindo, pedindo, pedindo para que eles pudessem ter algo. Sabe, como filhos de Deus, a gente tem um acesso tão maior do que só pedir pela nossa vontade. Porque Deus nos deu acesso à presença dEle para que a gente possa conhecer a vontade dEle. A vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Os sonhos dEle a vontade dEle que são melhores do que os nossos. E algo que a gente vai falar na pregadinha da semana que vem, que a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que você consegue ver, é Jesus fazendo essa oração, sabe? Jesus não começava a falar com Deus quando ele mostrou para os discípulos, com, apresentando uma lista de pedidos ou desejos, mas ele começava com uma pessoa em um lugar, Pai Nosso que estás nos céus. Sabe, pensar que a gente tem a disponibilidade de falar com Deus Altíssimo, de não só saber que Ele quer cuidar de nós, com que qualquer coisa que a gente tenha para pedir, porque Ele é um Pai bom, Ele sabe antes mesmo que a gente peça. E não só isso, como Ele nos deixa entrar na presença dEle, para conhecer a vontade dEle, que é melhor que a nossa. Com tudo isso rolando, ainda tem gente que consegue orar simplesmente por aparecer. Esse não pode ser o desejo dos nossos corações. Se você entende o que está acontecendo, o que, que acontece quando você entra naquele quarto e fecha a sua porta, meu amigo, você não vai conseguir viver sem isso. E você está ligado como que é aquele amigo pidão. Cara, que pode ser um Yakut, ele pede um gole, pede mordida de bis. Sabe quem está sempre precisando de coisas, sempre pedindo? Cara, isso nunca é legal. 
se você é essa pessoa, também não seja essa pessoa. Porque todo relacionamento funciona com duas vias. E muitas vezes a gente trata Deus como o nosso Google, como, sei lá, nosso remédio. Que a gente gosta, a gente pede as coisas para Deus, a gente vive pedindo quanto precisa, mas às vezes quando as coisas estão bem, a gente até esquece que Deus existe. Sabe, entenda que Deus quer a sua amizade, o seu coração, e nessa semana, quando você falar com Ele, lembre disso, que o que Deus mais deseja é ter um relacionamento com você. Não que você não deva pedir coisas para Deus, na verdade você deve, para Ele mesmo que você tem que pedir. Mas lembre que a vida de oração é muito mais do que isso, que você tem acesso e o direito de conversar com Deus, o seu Pai que está no céu. Beleza? Então semana que vem a gente continua falando sobre isso com a oração do Pai Nosso nos versículos seguintes. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e pensem bastante sobre isso. Lembra que Deus está te esperando naquele quartinho para o negócio pegar fogo.